എവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ലിസ്റ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം പ്ലസ് ടു മെയിൻ എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഫിലിംസിനും ഡിഗ്രി മെയിൻസിനൊക്കെ ലിസ്റ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണ നടന്നയുടെ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ടാവും ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കാം ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി റിവിഷനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഫ്രീ റിവിഷനാണ് ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് റിവിഷനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കമോൺ കേട്ടോ ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലോ ശരി ഈ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കയറ് കയറ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം ഏതാണ് ആടാ ആല് പറഞ്ഞത് ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഏതാണ് ഭാഗം പതിനൊന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഓക്കെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധം പറഞ്ഞേ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭരണയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുതൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇതോ പോകുന്നു പിടിയാ പിടിയാ പിടിച്ച് പിടിയെ എടുത്ത ഇവിടെ കയറി ഇരുന്നോ പിന്നെ പോസിറ്റോ അപ്പം അപ്പം അത്ര മനസ്സിലായാലോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മൂന്ന് കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കമ്മീഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കമ്മീഷൻസ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് ഒന്നാം ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒന്നാം ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലാണ് നിയമിച്ചത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ആരാണ് നിയമിച്ചത് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ നിയമിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ അപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ഏത് വർഷമാണ് നിയമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലാണ് നിയമിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലോ ഈ കമ്മീഷൻ അറുപത്താറിൽ നിയമിക്കപ്പെടുകയും അറുപത്തൊമ്പതിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷനുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറ് അറുപത്താറിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഏത് വർഷമാണ് അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ കമ്മീഷനിൽ രണ്ട് ചെയർമാൻമാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം ഒരാൾ ചെയർമാനായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾ ചെയർമാനായി ഓക്കെ അല്ലോ ആരാണ് രണ്ട് ചെയർമാൻമാർ അറിയോ ഒന്നാമത്തെ ആള് മൊറാർജി ദേശായി ഒന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് മൊറാർജി ദേശായി രണ്ടാമത്തെ ആള് കെ ഹനുമന്തയ്യ ആരാണ് കെ ഹനുമന്തയ്യ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ആണ് ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് അറുപത്തൊമ്പതിൽ അറുപത്താറ് നിയമിക്കപ്പെട്ടു അറുപത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് രണ്ട് ചെയർമാൻമാരുണ്ടായിരുന്നു
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പഠിക്കണം ആരാണ് സർക്കാരി കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചു നേട്ടാൽ എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണ് ആരെ നിയമിക്കുന്നത് സർക്കാരി കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഈ സർക്കാരി കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ് സർക്കാരിയ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ് സർക്കാരിയ ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ് സർക്കാരിയ ഓക്കെ എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഈ കമ്മീഷൻ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പഠനം നടത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു എൺപത്തെട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ഏത് സർക്കാരി കമ്മീഷൻ ആ സർക്കാരി കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ആ ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ് സർക്കാരിയ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ് സർക്കാരിയ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി അടുത്ത് ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് ഈ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഭരണഘടനാപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും ഇനി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും സർക്കാരും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഭരണഘടനാപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇത് ആരുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാരിയ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറുടെ തീരുമാനം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം ഗവർണർ തീരുമാനമല്ല നിയമനം ഗവർണറുടെ നിയമനം ഗവർണറുടെ നിയമനം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം ഗവർണറുടെ നിയമനം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ സർക്കാരിയ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകളായി ആര് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ഡിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് സർക്കാരിയ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്താണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്താണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്താണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്താണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന സമിതി ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ മലയാള തർജ്ജം അല്ല ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവത്തില്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മളും മറ്റേ നമ്മളും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പേര് തർക്കം നടക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ കാവേരിയുടെ പേര് തർക്കം നടക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഏതാണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓക്കെ ഈ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തത് ആരാണ് സർക്കാരിയ കമ്മീഷനാണ് ഓക്കെ അല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നദീ ജല തർക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിള്ളേരെ അന്തർ സംസ്ഥാന നദീ ജല തർക്കം ഈ അന്തർ സംസ്ഥാന നദീ ജല തർക്കത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അന്തർ സംസ്ഥാന നദീ ജല തർക്കം അന്തർ സംസ്ഥാന നദീ ജല തർക്കം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്താണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഈ
അല്ല രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന അധികാരമാർക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ ആദ്യമായി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അറിയോ ആ സമയത്ത് ആരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അല്ല വി പി സിംഗ് ആരാണ് വി പി സിംഗ് വി പി സിംഗ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വി പി സിംഗ് ആണ് അല്ലെ വി പി സിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആദ്യമായി ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി ചെയർമാൻ എടുത്തു ഒറ്റ ചെറിയ കേട്ടോ നമ്മൾ മണ്ടെ പോയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും ആ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും ആരായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏത് പറ വളരെ സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല തർക്കത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ സർക്കാരിയ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് ബി പി സിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആദ്യമായി എന്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ വി പി സി ഈ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അധികാരമാർക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത്രയും സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കമ്മീഷൻ പഠിച്ചു ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറ് അത് നിയമിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ മൊറാർജി ദേശായി രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ കെ ഹനുമന്ത് അയ്യ ഓക്കെ അല്ലോ ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ആണ് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അല്ലോ സർക്കാരി കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ് സർക്കാരിയ ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ് സർക്കാരിയ ഓക്കെ ഇവർ പഠനം നടത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഭരണഘടനാപരവും അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഗവർണറുടെ നിയമനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം ഈ സർക്കാരിയ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിലൊക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കമ്മീഷനാണ് പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ ഏതാണ് പൂഞ്ചി പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ ഏട്ടാ പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ ഈ പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച അതായത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച മറ്റൊരു കമ്മീഷനാണ് ഏത് പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ ഏതാണ് പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മദൻമോഹൻ പൂഞ്ചി ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ല രണ്ടായിരത്തി എന്താണ് ചിത്ര ചിരി ചുമ വന്നപ്പോ ചിരിയും കൂടെ വന്നതാണ് ചുമയും ചിരി എല്ലാം ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കമ്മീഷനുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണ് പതിനൊന്നാണ് ആർട്ടിക്കിള് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കമ്മീഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പഴയ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ഏത് സർക്കാരിയ കമ്മി സർക്കാരിയ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഞാൻ രണ്ടു കമ്മീഷൻസ് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് ബാബറി മസ്
മുസ്ലിം സംഭരണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ഈ പിന്നാക്ക സംഭരണം ആ പിന്നാക്ക സംഭരണം ഇട അത് ഞാൻ കണക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ് വേറെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് ഓക്കെ അല്ല ഈ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് സംഭരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നാക്കക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അവരെന്തെന്ന് പറയും മണ്ടൻ തീരുമാനം എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും മണ്ടൻ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ പിന്നാക്ക സംഭരണം മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പറ ബാബറി മസ്ജിദ് ലിബർ ഹാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ മുസ്ലിം സംഭരണം സച്ചാർ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ പിന്നാക്ക സംഭരണം മണ്ടൽ മണ്ടൻ അല്ല മണ്ടൽ 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 കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണം ഏത് കമ്മീഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൽ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഏത് കമ്മീഷനാണ് സിംഹം സിംഹമല്ല പുലി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണം ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ക്ലൂ ഒന്നുമില്ല ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണം ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ യു പി എസ് സി രൂപീകരണം ഏത് കമ്മീഷനാണ് ഏത് കമ്മീഷൻ ലീ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ലീ കമ്മീഷൻ കേട്ടോ ഈ ഇതിന്റെ അതായത് യു പി എസ് സി രൂപീകരണം ഏതാണ് ലീ കമ്മീഷൻ ലീ 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 കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സി രൂപീകരണം ഏതാണ് ലീ കമ്മീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ മൂന്ന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ഓക്കെ ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം നരസിംഹം കമ്മീഷൻ എന്താണ് നരസിംഹം കമ്മീഷൻ ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം ഞാൻ അത് മുമ്പ് കണക്ഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരസിംഹ സിനിമ ഓർക്കുക നരസിംഹ സിനിമയിൽ നരസിംഹത്തിന് വേണ്ടി കേസ് ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി ആര് വരുന്നു മമ്മൂട്ടി വരുന്നു കേസ് ജയിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു ആ ക്യാഷ് ചോദിച്ചു ആ ക്യാഷ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നരസിംഹം എവിടെ പോകണം ബാങ്കിൽ പോകണം ഓക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നരസിംഹ കമ്മീഷൻ ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം നരസിംഹ കമ്മീഷൻ ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം ഓക്കെ അടുത്ത് നികുതി പരിഷ്കരണം ആ രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മീഷൻ നികുതി പരിഷ്കരണം കേട്ടോ ടാക്സ് റിഫോംസ് രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മീഷൻ രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മീഷൻ അതും പഠിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരെ കാലത്തല്ലേ നികുതിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് നികുതി പരിഷ്കരണം രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്കരണം ആ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്കരണം എന്താണ് മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ എന്താണ് മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഒരാളെ ചോദിക്കണം ഇടാ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു എത്രയാ അതിന്റെ തുക എത്രയാ എത്ര എത്ര അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് എത്ര ആ മൽഹോത്ര ഇൻഷുറൻസ് എത്ര ഓക്കെ ഉള്ള മൽഹോത്ര ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞല്ലേ പരീക്ഷ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ മൽഹോത്ര ഏതാണ് മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ നികുതി പരിഷ്കരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് മൽ രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മീഷൻ ആണ് എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കമ്മീഷൻ ഏതാ പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കമ്മീഷൻ ഏതാ ശരി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു തമിഴ് നടന്റെ പേര് മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആരാണ് അണ്ട വിജയ് അവക്ക് വിജയ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു തമിഴ് നടന്റെ പേര് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് വിജയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിജയ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഇല്ല ഇവിടെ ആരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല ഓക്കെ ആ വിജയ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതി ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കമ്മിറ്റിയാണ് വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് പറ ലിബർ ഹാൻഡ് കമ്മീഷൻ ബാബറി മസ്ജിദ് ലിബർ ഹാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ആ മുസ്ലിം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നു മുകളിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാം കേട്ടാ അവിടെ സൈക്കോളജി ക്ലാസ് ആണ് പണം നിനക്ക് കയറാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ആരും ഇറങ്ങി പോണെങ്കിൽ വെറുട്ടിക്കോണം കേട്ടാ പിറകെ പോയി വെറുട്ടിക്കോണം ഏ ആ ഉണ്ടല്ലേ നോക്കിക്കോണം ആ ശരി അടുത്തത് ആ മുസ്ലിം സംവരണം സച്ചാർ കമ്മീഷൻ പിന്നാക്ക സംവരണം മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ പിന്നാക്ക സംവരണം ഏതാണ് മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം ബാങ്ക്
ഷായും ഷാപ്പൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം നടന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം നടന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ കാരണമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആര് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സേന ആടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ ആക്രമണം അതായത് അവിടുത്തെ തീവ്രവാദികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ആക്രമണം കാരണമാണ് അതിന്റെ പ്രതികാരം എന്നോണം ആണ് സിഖുകാരൻ ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വധിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഐ ബി എ കപ്പഴും ഉണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അപ്പൊ ഈ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താക്കീത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താക്കീത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ താക്കീത് വകവയ്ക്കാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സിഖുകാരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൂടെ നടത്തിയത് ആ സിഖുകാരെ വെടികൊണ്ടാണ് ആര് മരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം അന്വേഷ കമ്മീഷൻ ആണ് താക്കർ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് താക്കർ കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം അന്വേഷ കമ്മീഷൻ ഏതാ താക്കർ കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വധിക്കുമെന്ന് താക്കീത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഓർത്തു വെച്ചോണം അടുത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി വധം രാജീവ് ഗാന്ധി വധം രാജീവ് ഗാന്ധി വധം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ രാജീവ് ഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചോണം രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നവരെ നമുക്ക് പിടിക്കണ്ടേ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ എണ്ണം ജയിലിലിടണം രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നവരെ ജയിലിലിടണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കമ്മീഷൻ ജയിൻ കമ്മീഷൻ ഏത് കമ്മീഷനാണ് ജയിൻ കമ്മീഷൻ അപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നവരെ പിടിച്ച് ജയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മീഷനാണ് ഏത് ജയിൻ കമ്മീഷൻ അപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ചത് ജയിൻ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇനി രാജീവ് ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കമ്മീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് രാജീവ് ഗാന്ധി വധത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച അന്വേഷ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് അത് ജെ എസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ജെ എസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ രാജീവ് ഗാന്ധി വധത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച അന്വേഷ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ജെ എസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ ഏത് കമ്മീഷനാണ് ജെ എസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ ജെ എസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ മനസ്സിലായാലും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ രാജീവ് ഗാന്ധി ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം ഓക്കെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കമ്മിറ്റി ഏതാ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ ഈ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഗില്ല ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ഹില്ലായിട്ട് ഓർക്കുക ഓക്കെ ആണ് ഹില്ലായിട്ട് ഓർക്കുക ഹില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്ന് കുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മല മല എന്ന് വെച്ചാൽ പശ്ചിമഘട്ടം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഗാഡ്ഹിൽ ഗാഡ്ഹിൽ ഗാഡ്ഗിൽ ഓക്കെ അല്ല മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഏതാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഓക്കെ ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതായത് ആ റിപ്പോർട്ട് അന്ന് ആദ്യം തള്ളിക്കളയുകയും അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന് വിലയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാധവ ഗാഡ്ഗിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് പല ഭാഗങ്ങളും പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴ് ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കമ്മീഷൻ വെച്ചു അതാണ് പശ്ചിമഘട്ട റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ആ അത് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ പശ്ചിമഘട്ട റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ അല്ല കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടും മലയൊക്കെ അല്ലേ കാടും മലയാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കാണും വെറും മാനല്ല വേറെ മാനെന്ന് എങ്ങനെ പഠിക്കും കസ്തൂരി മാൻ എന്താണ് കസ്തൂരി മാൻ ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ കസ്തൂരി രംഗം കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം പറ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി പശ്ചിമഘട്ട റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ഏത് കസ്തൂരി രംഗൻ ഓക്കെ കസ്തൂരി രംഗൻ ഓക്കെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി ഏതാ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് ഏത് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ ഏതാണ് ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അല്ല അതാണ് പശ്ചിമഘട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം
ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പാർലമെന്റ് പറ്റുമോ പറ്റും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ ആർക്ക് പറ്റും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് മാത്രമായൊരു നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് പറ്റുമോ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി നിയമം നിർമ്മിക്കാനും ആർക്ക് പറ്റും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പറ്റുമോ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമം നിർമ്മിക്കാനും ആർക്ക് പറ്റും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നാലാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പാർലമെന്റ് പറ്റുമോ ഇല്ലേ പറ്റുമോ ഇല്ലേ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് നാലുമാണ് ആൻസർ പാർലമെന്റ് നിയമനിർമ്മാണം എവിടേക്കെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവനായി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഇന്ത്യ മുഴുവനായി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി നിയമം നിർമ്മിക്കാനും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവേ എന്നെ കുറേ നേരം പാർലമെന്റിന് പറ്റും ആ ശരി ഇനി അടുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ആക്ക് പറ്റും പാർലമെന്റിന് പറ്റും അതിന് ഞാൻ പാർലമെന്റ് പറ്റുമെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവനായി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി നിയമം നിർമ്മിക്കാനും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ ആ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് പറ്റും ആ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പൗരന്മാരുടെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്ക് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ പറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും സംസ്ഥാന നിയമസഭക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് പറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി നിയമം നിർമ്മിക്കാനും ആർക്ക് പറ്റും സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് നിയമ നിർമ്മാണ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റുകളെ എത്രയായി തരന്തിരിക്കുന്നു മൂന്നായി തരന്തിരിക്കുന്നു നിയമ നിർമ്മാണ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റുകൾ എത്ര തരന്തിരിക്കുന്നു മൂന്നായി തരന്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അയർലാൻഡല്ല സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അല്ല ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം അതാണ് കാനഡ എവിടെ നിന്നാണ് കാനഡ ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടവെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ എന്താണ് ഞാൻ കുപ്പിയെടുത്ത് ആ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്താണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്താണ് അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല തർക്കം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണെന്ത് ലിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ലിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണെന്ത് ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പട്ടിക പഠിച്ചു ഏ അതായത് ഷെഡ്യൂളുകൾ പഠിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പട്ടികയിലാണ് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏഴാം പട്ടിക ഏത് പട്ടികയിലാണ് ഏഴാം പട്ടിക സെറ്റാണേ ഓക്കെ ഏഴാം പട്ടിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നിയമ നിർമ്മാണ വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റുകൾ എത്ര തരംതിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ആ ലിസ്റ്റുള്ള പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റുകൾ യൂണിയൻ സ
മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കും പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ഒന്ന് ഏതാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രയോറിറ്റി രണ്ട് ഏതാണ് അല്ല ചേട്ടലിമിനെ കൺകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ രണ്ട് പ്രയോറിറ്റി രണ്ട് ഏതാണ് കൺകാരണ ലിസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി മൂന്ന് ഏതാണ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ലിസ്റ്റുകളെ ക്രമീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കും ഒന്ന് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് രണ്ട് കൺകാരൻ ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ പറ നിയമനിർമ്മാണ വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റുകൾ എത്ര തരം തിരിക്കുന്നു മൂന്നായി ലിസ്റ്റുകൾ നാശയം നമ്മൾ കടമെടുത്ത ഇടുന്നതാണ് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടുകൾ ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം ഏത് സ്റ്റക്ക് ആയതാ ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഭാഗം പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഈ തലയ്ക്കകത്തൊരു സാധനമുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം പതിനൊന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏത് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഈ ഞാൻ ഈ ചൂട് വെള്ളമൊക്കെ വെറുതെ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ പിള്ളേർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഐ അപ്രിഷ്യേറ്റ് യു പക്ഷെ അവളെ വോയിസ് അങ്ങ് എത്തിയത് കേട്ട നിങ്ങക്ക് ആള് കിട്ടിയില്ലേ പിള്ളേരെ അതിനെ കുറിച്ച് ശരി ശരി ഓ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആട്ടിനകത്തല്ലേ പറഞ്ഞത് അവക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് അടിച്ച് കിടത്തടി അവള ശരി അത് പൗസിട്ടോ എടാ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആർട്ടുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒറ്റ ആർട്ടിക്കൾ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആർട്ടിക്കളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണല്ലേ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒറ്റ ആർട്ടിക്കൾ ആണ് മൂന്ന് ലിസ്റ്റിനും കൂടെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാർലമെന്റ് വഴി മാത്രം നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്ത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് വഴി കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് വഴി മാത്രം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് വഴി മാത്രം നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്ത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ശരി ഇനി അടുത്ത് ഈ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ എത്ര വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നീട് ചേർത്ത് നല്ല ആദ്യമേണ്ട് ഈ ഭരണഘടന രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ലിസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്നും എത്ര എന്നറിയാവോ അതെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ ഭരണഘടന രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങൾ എണ്ണം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നിലവിൽ എത്രയാണ് നിലവിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഓക്കെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇപ്പോഴെത്ര തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ഈ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന എവിടുന്നാണ് കാനഡ ലിസ്റ്റുകളെന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തി ലിസ്റ്റുകളെന്ന ആശയം കടത്തിരിക്കുന്ന എവിടുന്നാണ് കാനഡ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കടത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡ ലിസ്റ്റുകളെന്ന ആശയം കാനഡ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കാനഡ ഓക്കെ അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ നിയമസഭയ്ക്ക് മാത്രം നിയമനിർമ്മാണം കടത്താം അതായത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് മാത്രം നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങളിൽ കെ പാർലമെന്റിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുകയോ ഇല്ലയോ ഏ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വൈകുക തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ശരി അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് കാനഡ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കാനഡ അപ്പൊ പഠിച്ചു വേണം ലിസ്റ്റുകൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആരാ കാനഡ ലിസ്റ്റുകൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാനഡ
കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഈ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെ നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ അപ്പൊ കടം ഫുള്ള് പഠിച്ചേ പറ ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന ആശയം കാനഡ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കാനഡ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കാനഡ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം ഏതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്ത് വേറെ ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ല ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് റാങ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഈ ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചാല് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റും റാങ് ലിസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യു ആർ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റിനും സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കും ആർക്കാണ് പാർലമെന്റിനും സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കും ആ നിയമ നിർമ്മാണം കടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഏതിലുള്ളത് കൺകർ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് കൺകർ ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ എത്ര അമ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ കൺകർ ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ഫാർണടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കൺകർ ലിസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ എത്ര അമ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ നീ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ നീ നീ അല്ലതോ അവള് ഇനി കോങ് കാണാൻ അവിടെ ഇനി അതും കൂടെ ഇനി പറഞ്ഞു വരുത്താൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പ്രൊമോഷനോ ഓക്കെ നാപ്പത്തേഴ് നാപ്പത്തേഴ് അമ്പത്തിരണ്ട് ആ മൂന്നും പറ യൂണിയൻ എത്ര തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എത്ര അറുപത്താറ് അമ്പത്തൊമ്പത് അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഓക്കെ അടുത്ത് കൺകാൽ ലിസ്റ്റ് നാപ്പത്തേഴ് അമ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തേഴ് അമ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ പാർലമെന്റിനും നിയമസഭകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ പാർലമെന്റും നിയമസഭകളും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായി വിചാരിക്കുക മനസ്സിലായി കൺകാൻ ലിസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ നിയമ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റും നിയമസഭയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ തർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുൻഗണന കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് പാർലമെന്റിന് ആർക്കാണ് പാർലമെന്റിന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കൺകാൻ ലിസ്റ്റില് നിയമസഭകൾക്കും പാർലമെന്റിനും നിയമം നിർമ്മിക്കാമെങ്കിലും ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മുൻഗണന വരുന്ന ആർക്കാണ് പാർലമെന്റിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എത്ര ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിള് പട്ടിക പട്ടിക പതിനൊന്ന് അടിച്ചു കിടത്തലല്ല അതിലേ പട്ടിക ഏഴ് ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അതിന്റെ മുൻഗണന ക്രമത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യൂണിയലിസ്റ്റ് കൺകാലിസ്റ്റ് ഈ എനർജി ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി യൂണിയലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റുകൾ നാശം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡ ഓക്കെ യൂണിയലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറ കാനഡ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് പാർലമെന്റിന് മാത്രം നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താൻ പറ്റുന്നു ഫർണ നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്ന് നിയമസഭകൾക്ക് മാത്രം അധികാരം നടത്താൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ അതിനാൽ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ആ നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ അറുപത്താറ് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ കൺകാൻ ലിസ്റ്റ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ പാർലമെന്റിന് നിയമസഭകൾക്ക് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും തർക്കം വന്നാൽ മുൻഗണന പാർലമെന്റിന് ഓക്കെ ആദ്യം നാൽപ്പത്തേഴ് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് അവശിഷ്ടാധികാരം എന്താണ് അവശിഷ്ടാധികാരം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിലും എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിലും ഉൾപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്യൂഡറി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയും റെസ്യൂഡറി പവർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ റെസ്യൂഡറി പവറിനെ കുറിച്ച് ഈ റെസ്യൂഡറി പവറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ട അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ എത്ര എന്നറിയോ പറയ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ അവശിഷ്ടാധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങളിൽ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ ഓക്കെ അല്ല അവശിഷ്ടാധികാരത്തിൽ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് പാർലമെന്റ് അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ എന
ഞാൻ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കാര്യമാണ് അത് അല്ലെ എന്ത് പറയാ ശരി എടൈ അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചൊരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നിലയിൽ വന്ന അല്ല പാസ്സാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് നിലയിൽ വന്ന ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ ലിസ്റ്റുകൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് വിഷയങ്ങളെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൺഗൺ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൺഗൺ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ഭേദഗതി നാപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നാപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഏത് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര വിഷയങ്ങളെ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൺഗാൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ ആ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഏതൊക്കെയാ വിദ്യാഭ്യാസം വനം അളവ് തൂക്കം വിദ്യാഭ്യാസം വനം അളവ് തൂക്കം വന്യജീവി സംരക്ഷണം പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഒഴിവ് ഒഴികെയുള്ള കോടതികളുടെ ഭരണ സമ്പ്രദായം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പറ വനം വിദ്യാഭ്യാസം അളവ് തൂക്കം ഓക്കെ വന്യജീവി സംരക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ചെണ്ണം വനം വിദ്യാഭ്യാസം വന്യജീവി സംരക്ഷണം അളവ് തൂക്കം ഓക്കെ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ഒഴികെയുള്ള കോടതികളിലെ ഭരണ സമ്പ്രദായം ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൺഗ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓക്കെ അല്ല അടുത്ത് പാർലമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു പറ്റുമോ ഇല്ലേ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എത്ര പേര് പറയുന്നു പറ്റുമോ എന്ന് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റില് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പാർലമെന്റിന് കഴിയും എന്ന് എത്ര പേര് പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നിന്നെ കൂട്ടല്ല നാല് നാല് പേര് എത്ര പേരാണ് നാല് പേര് ഓക്കെ നീ ഇപ്പല്ല ബുക്ക് ചെയ്ത് നീ അല്ല അവള് ഓക്കെ അഞ്ച് പേര് ഓക്കെ അഞ്ച് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അഞ്ച് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും പാർലമെന്റിന് പറ്റും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബാർ എടുത്തോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടെ പാർലമെന്റിന് പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ പാർലമെന്റിലെ പാർലമെന്റിലെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പാർലമെന്റിന് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം കടത്താൻ കഴിയുന്ന അഞ്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദേശീയ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ദേശീയ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയാണ് അതായത് രാജ്യസഭ പറയുകയാണ് ആ ഇന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ പാർലമെന്റ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പാർലമെന്റിന് ആ വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താം ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ നിയമം പാസ്സാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റ് എപ്പോഴാണ് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് രാജ്യസഭ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് രാജ്യസഭയാണ് ഈ സംസ്ഥാന കൗൺസ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യസഭ ദേശീയ താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലുള്ള വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അല്ലോ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്രകാരം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തും സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ ആര് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും പാർലമെന്റ് അപ്പൊ രണ്ട് സാഹചര്യം പഠിച്ചല്ലോ ഒന്ന് രാജ്യസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ദേശീയ താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ട് രണ്ട
രാജ്യസഭ പ്രമേയം പാസാക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത് രണ്ട് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് നാല് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാർലമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാർലമെന്റിന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഇന്ന വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും പാർലമെന്റ് ആവശ്യത്തിൽ ഇടപെടുകയും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര പഠിച്ചു നമ്മള് നാലെണ്ണം ഓക്കെ അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായിട്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പൊ കൃഷി കൃഷി ഏതിലുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സംഭവമാണ് കൃഷി ഓക്കെ അല്ല ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി നമ്മുടെ രാജ്യം ഒപ്പിടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടി വരുന്നു ഓക്കെ അല്ല അപ്പോഴും പാർലമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയമായ കൃഷിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിയമനിർമ്മാണം നടത്താം ഓക്കെ എടുപ്പുണ്ട കട്ടായി പോയാ എടാ എന്നാ ഈ ഫോൺ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർലമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് ദേശീയ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യസഭ പ്രമേയം പാസാക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ രണ്ട് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ മൂന്ന് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ നാല് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാർലമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഓക്കെയാണല്ലോ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ദേശീയ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യസഭ പ്രമേയം പാസാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാർലമെന്റിന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിന് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞ ആർട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാർലമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലാണ് പാർലമെന്റിന് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമാണ് മിനിമം രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞേ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്ന രാജ്യസഭ പ്രമേയം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ ആര് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം പാർലമെന്റ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് എവിടെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാർലമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും ഓക്കെ അടുത്ത് ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധന സംബന്ധമായ ബില്ലുകളിൽ പാർലമെന്റിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധന സംബന്ധമായ ബില്ലുകൾ അതായത് ധന ബില്ല് പൈസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ ബില്ലുകളിൽ പാർലമെന്റിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എപ്പോ കഴിയും ഏതടിയന്തരാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏതാണ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ഓക്കെ ആണല്ലോ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധന സംബന്ധമായ ബില്ലുകളിൽ ആർക്കിടപെടാൻ കഴിയും പാർലമെന്റിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും ആർക്കിടപെടാൻ കഴിയും പാർലമെന്റ് ഇടപെടാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ഇതിലെ ഇപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകാൽ ലിസ്റ്റ് അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അവശിഷ്ട അധികാരങ്
മറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയാം കൺകാലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ എത്ര ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അമ്പത്തൊമ്പതുണ്ട് കൺകാറിലാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഫുൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഠി നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കാതെയായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കമ്പ മനസ്സിലായാ ഇപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന വേറെ ഇന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാധനം ഏതെന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അറിയത്തില്ലേക്കും ആൻസർ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ബാക്കി മൂന്ന് വർഷം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇത് മൂന്നും ഈ ലിസ്റ്റിലല്ല നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഈ പഠിച്ചത് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അത് എളുപ്പം പഠിക്കാൻ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രം അധികാരമുള്ളത് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു റോളും ഇല്ല അതിൽ ആണവോർച്ച നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആണവ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് എന്തെങ്കിലും ആണവ പരീക്ഷണം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല വിദേശകാര്യം എന്താണ് വിദേശകാര്യം നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ വിദേശത്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടായതില്ലേ ഇല്ല വിദേശകാര്യം യുദ്ധവും സമാധാനവും യുദ്ധവും സമാധാനവും പ്രതിരോധം ആണവോർജം വിദേശകാര്യം യുദ്ധവും സമാധാനവും ഓക്കെ ബാങ്കിങ് എന്താണ് ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ബാങ്കിങ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലേ അപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ റെയിൽ ഗതാഗതം ഏതാണ് റെയിൽ ഗതാഗതം അതായത് റെയിൽവേ റെയിൽവേ ഏതാണ് വരുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ തപാല് കമ്പി തപാല് വ്യോമ ഗതാഗതം തുറമുഖം അതായത് ആ ഗതാഗതം വെച്ച് അങ്ങ് പൊക്കോണം അതായത് റെയിൽ ഗതാഗതം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തപാല് അതുമായി ബന്ധമില്ല അതുപോലെ സംഭവമല്ലേ തപാല് കമ്പി തപാല് വ്യോമ ഗതാഗതം തുറമുഖം ഓക്കെ വ്യാപ വ്യോമ ഗതാഗതം തുറമുഖം വിദേശ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ വ്യാപാരവും ഉണ്ട് വിദേശ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ വ്യാപാരവും ഉണ്ട് പിന്നെ നാണയ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് നാണയ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നാണയം കഴിച്ചതൊക്കെയുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ എൻ സി ആർ ടി ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി പറയുന്ന യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ ഓർത്ത് പറയണേ പ്രതിരോധം ആണവോർജം വിദേശകാര്യം യുദ്ധവും സമാധാനവും പറ പ്രതിരോധം ആണവോർജം വിദേശകാര്യം യുദ്ധവും സമാധാനവും ഓക്കെ പിന്നെ ബാങ്കിങ് റെയിൽ ഗതാഗതം തപാല് കമ്പിത്തമാല് വ്യോമ ഗതാഗതം തുറമുഖം ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ വിദേശ വ്യാപാരവും നാണയ വ്യവസ്ഥ വിദേശ വ്യാപാരവും നാണയ വ്യവസ്ഥ ഇത് ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ആ കൃഷി എന്താണ് കൃഷി കൃഷി സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലീസ് എന്താണ് പോലീസ് പോലീസുകാരെ പിടിക്കുന്നവർ എവിടെയാണ് ഇടുന്നത് ജയിലല്ലേ ഇടുന്നത് അപ്പൊ പോലീസ് ജയിൽ കൃഷി പോലീസ് ജയില് ഓക്കെ പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് ഏതിലാണ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് പൊതുജനാരോഗ്യം എന്താണ് പൊതുജനാരോഗ്യം പൊതുജനാരോഗ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമുക്ക് പനി വന്ന് നമുക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കത്തി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പകർച്ച വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ ഇവിടെ അതൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുജനാരോഗ്യം സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഭൂമി മദ്യം ഭൂമി മദ്യം ഭൂമി മദ്യം അടുത്ത് വാണിജ്യവും വ്യാപാരവും എന്താണ് വാണിജ്യവും വ്യാപാരവും അത് ഓർത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വാണിജ്യവും വ്യാപാരവും ഏതാണ് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷേ വിദേശ വ്യാപാരം ആരാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് വാണിജ്യവും വ്യാപാരവും ഏതാണ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റാണ് കന്നുകാലി പരിപാലനം കന്നുകാലി എന്ന് കേട്ട ഉടനെ നിങ്ങൾ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ച് കേന്ദ്രത്തിലേക്
നമ്മൾ ഒരു സാധനം കാണാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ ഇത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആ പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ നാണയ വ്യവസ്ഥ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നാണയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് റോളൊന്നുമില്ല കാരണം റിസർവ് ബാങ്ക് അടിച്ചു തന്നെ പൈസയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടേതാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്കാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് കൃഷി 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 പോലീസ് ജയില് പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് പൊതുജനാരോഗ്യം ഭൂമി മദ്യം ഭൂമി മദ്യം വാണിജ്യവും വ്യാപാരവും കന്നുകാലി പരിപാലനം കന്നുകാലി പരിപാലനം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഏതിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഏതാണ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് കൺകരണ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺകരണ ലിസ്റ്റിന്റെ മലയാളം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം പറയാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കൺകാല ലിസ്റ്റ് പറയൂ സംയുക്ത ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് വിഷയം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വനം അളവ് തൂക്കം ആ വന്യജീവി സംരക്ഷണം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഒഴികെയുള്ള മറ്റു കോടതിയിലെ ഭരണ സമ്പ്രദായം ഓക്കെ ഇനി കൃഷിഭൂമി ഒഴിച്ചുള്ള സ്വത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം കൃഷി വരുന്നതും ഭൂമി വരുന്നതും എവിടെയാണ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലാണ് കൃഷി വരുന്നതും ഭൂമി വരുന്നതും സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് എന്നാൽ കൃഷിഭൂമി ഒഴിച്ചുള്ള സ്വത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം വരുന്നത് എവിടെയാണ് കൺകാണിസ്റ്റിലാണ് അതായത് കൃഷിഭൂമി ഒഴിച്ചുള്ള സ്വത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം വരുന്നത് കൺകാണിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ വരുന്ന ഏതിലാണ് കൺകാണിസ്റ്റിലാണ് മായം ചേർക്കൽ അതെനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഹെഡിങ് അതിലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മായം ചേർക്കൽ ഏതാണ് മായം ചേർക്കൽ പിന്നെ ദത്തെടുക്കലും പിന്തുടർച്ച അവകാശവും ദത്തെടുക്കലും പിന്തുടർച്ച അവകാശവും ദത്തെടുക്കലും പിന്തുടർച്ച അവകാശവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് കന്നുകാലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് കൃഷിഭൂമി ഒഴിച്ചുള്ള സ്വത്തിന്റെ കൈമാറ്റം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മായം ചേർക്കൽ ദത്തെടുക്കലും പിന്തുടർച്ച അവകാശവും ഓക്കെ അപ്പൊ കൺകാലിസ്റ്റിൽ ഒമ്പത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പറ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം വനം അളവ് തൂക്കം വന്യജീവി സംരക്ഷണം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഒഴികെയുള്ള കോടതിയുള്ള ഭരണ സമ്പ്രദായം പിന്നെ കൃഷിഭൂമി ഒഴിച്ചുള്ള സ്വത്തിന്റെ കൈമാറ്റം ഓക്കെ കൃഷിഭൂമി ഒഴിച്ചുള്ള സ്വത്തിന്റെ കൈമാറ്റം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മായം ചേർക്കൽ ദത്തെടുക്കലും പിന്തുടർച്ച അവകാശവും ദത്തെടുക്കലും പിന്തുടർച്ച അവകാശവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഏതാണ് കൻകാ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എൻ സി ആർ ടിൽ പറയുന്ന ലിസ്റ്റുകളും വിഷയങ്ങളും ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാളെ പ്രശ്നം ഇതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ച് നമുക്ക് ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഇനി അല്ലാതെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ സുബിനെ ഒന്ന് പോസിട്ടെ കാണേ ഭഗവാനെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അല്ലാതെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അത് വായിച്ച് വെക്കുക ഞാൻ വായിച്ചൊന്നും തരാം എന്റെ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ താങ്ക് യു ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞതൊക്കെ വരും പ്രതിരോധം എന്താണ് പ്രതിരോധം അപ്പൊ പ്രതിരോധ കര നാവിക വ്യോമസേന അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതിലാണ് പ്രതിരോധത്തിൽ അപ്പൊ അതത് വരും പിന്നെ വിദേശകാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റെയിൽവേ പറഞ്ഞു പിന്നെ തപാൽ ടെലിഗ്രാഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓർത്തിട്ടാണേ ഇൻഷുറൻസ് ലോട്ടറി സെൻസസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻഷുറൻസ് ലോട്ടറി സെൻസസ് ഓക്കെ സെൻസസ് നടത്തുന്നതൊക്കെ ആരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ നികുതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നികുതി പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ നികുതി പിടിക്കാനുള്ള അധികാരമാർക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് ഓക്കെ പൗരത്വം പൗരത്വം യു പി എസ് സി യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയി ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലായി യു പി എസ് സി സി ബി ഐ അത് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി മ്യൂസിക് അറിയോ ആ മതി മതി ഓക്കെ അറ്റോമിക് എനർജി ഓഹരി വിപണി അറ്റോമിക് എനർജി ഓഹരി വിപണി ഓക്കെ അറ്റോമിക്
അതുപോലെ പേറ്റൻ്റ് പകർപ്പ് അവകാശവും മനസ്സിലായി പേറ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പേറ്റൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒരു വസ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ പേറ്റൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമേ ആ വസ്തു നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഒരു കവിത എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ എഴുതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകർപ്പ് അവകാശം നമ്മൾ നേടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്ന ഏലാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് അടുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം ഏലാ വരുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ വേണം ഏലാണ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചു വേണം അത് അന്തർ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റം അന്തർ സംസ്ഥാന ക്വാറൻറ്റൈൻ അന്തർ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റവും അന്തർ സംസ്ഥാന ക്വാറൻറ്റൈനും വരുന്ന ഏതിലാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും അന്തർ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റവും അന്തർ സംസ്ഥാന ക്വാറൻറ്റൈനും എല്ലാം വരുന്ന ഏതിലാണ് ഫ്രണ്ട്സിലാണ് പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് അതായത് നമ്മളെ യു എൻ ഒ ഓക്കെ അല്ല യു എൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അതിന് നമ്മൾ ഐക്യ സംഘടനയിലെ പിള്ളേരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിലാണ് ആയുധങ്ങൾ തോക്കുകൾ വെടിമരുന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ആയുധങ്ങൾ അപ്പം പ്രതിരോധത്തിൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആയുധങ്ങൾ തോക്കുകൾ വെടിമരുന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എല്ലാം വരുന്നത് പ്രതിരോധത്തിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധം വിദേശകാരും രാജ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരുതൽ തടങ്കൽ അപ്പം പ്രതിരോധവും വിദേശകാരും രാജ്യ സുരക്ഷയൊക്കെ ആക്കുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടങ്കൽ വരുന്നതും ആർക്കാണ് പക്ഷെ ജയിൽ വരുന്നത് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസുകൾ അസോസിയേഷനുകൾ ഓക്കെ ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെയും വിമാനത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ ഓക്കെയാണല്ലോ അതായത് നമുക്കറിയാം ഷിപ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിലായുണ്ട് കറൻസി നാണയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിദേശ വായ്പകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓക്കെ തപാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അടുത്ത് അന്ധ സംസ്ഥാന നദികളുടെയും നദീതടങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണവും വികസനവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന നദികളില്ലേ വളരെ അപ്പോൾ ആ നദികളുടെയും നദീതടങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണ വികസനം വരുന്ന ആർക്കാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് കറുപ്പിൻ്റെ കൃഷിയും നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ കയറ്റുമതിയും കറുപ്പിൻ്റെ കൃഷിയും നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ കൃഷി കയറ്റുമതി കറുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലേ ഏഹ് മതിയും ഓക്കെ യൂണിയൻ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വ്യാവസായിക തർക്കങ്ങൾ യൂണിയൻ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വ്യാവസായിക തർക്കങ്ങൾ ഓക്കെ പക്ഷെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വരുന്നത് എവിടെയാ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വരുന്നത് കൺകാൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വരുന്നത് കൺകാൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ തൊഴിലാളി സംഘടന തൊഴിലാളി സംഘടന ഓക്കെ ആണല്ലോ തൊഴിലാളി സംഘടന വെച്ചാൽ കൺകാൻ ലിസ്റ്റിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അത് പഠിക്ക എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പല സംഘടനകളില്ല ഒരു ഒരുമിച്ചല്ലേ ലോഡ് ഇറക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സി ഐ ടി ഉണ്ട് എ ടി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സംയുക്തമായിട്ടാണ് നടത്തായത് അപ്പോൾ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംയുക്തമായി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ സംയുക്തമായി ഓക്കെ സംയുക്ത ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതികളുടെ രൂപീകരണം അധികാരപരി നിശ്ചയിക്കൽ ഹൈക്കോടതി രൂപീകരിക്കൽ നമുക്കിപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആ കേരളം വേഗം ഒരു ഹൈക്കോടതി കൂടെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പോലീസ് സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളും അധികാര പരിധിയും ആ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തേക്ക് വിപുലീകരിക്കൽ പോലീസ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പക്ഷേ ഒരു പോലീസ് സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ അധികാര പരിധി കേട്ടോ അധികാരവും അധികാര പരിധി ഒരു സംസ്ഥാനം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് യൂണിയനെ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഓപ്പോസിറ്റാണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഫുള്ള് പറയാണ് നീ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭ്രാന്തായതുകൊണ്ടല്ല നിന്റെ ഒക്കെ തലയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് കയറി പോകാനാണ് കേട്ടോ ശരി പ്രതിരോധം കര നാവിക വ്യോമസേനകളുടെ അത് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ വിദേശകാര്യം റെയിൽവേ തപാൽ ടെലിഗ്രാഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലോട്ടറി സെൻസസ് ബാങ്കിങ്
ടൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ കറൻസി നാണയങ്ങൾ വിദേശ വായ്പകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ഓക്കെ അന്ത സംസ്ഥാന നദികളുടെയും നദീ തടങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണ വികസനം അത് ഓർത്ത് വെച്ചു പോകണം ഇപ്പൊ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നദികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിൽ ഇവിടെ ഇതിന് കൺട്രോൾ വരുന്ന ആർക്കാണ് അത് ഈ കേന്ദ്രത്തിനാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന് ഓക്കെ അടുത്ത് കറുപ്പിൻ്റെയും കൃഷിയും അല്ല കറുപ്പിൻ്റെ കൃഷിയും നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ കയറ്റുമതിയും അടുത്ത് യൂണിയൻ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വ്യവസായിക തർക്കങ്ങൾ യൂണിയൻ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വ്യവസായ തർക്കങ്ങൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓക്കെ പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതികളുടെ രൂപീകരണം അധികാര പരിധി നിശ്ചയിക്കൽ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പോലീസ് സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളും അധികാര പരിധികളും ആ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് വിപുലീകരിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന പോയിന്റിലും പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അല്ലാതെ പോയിന്റിലും പഠിച്ചു ഓക്കെയാണല്ലോ അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കുറെ പഠിച്ചു നമ്മൾ പോലീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പഠിച്ചു പൊതുജനാരോഗ്യം കൃഷി കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഫിഷറീസും ഉണ്ട് മത്സ്യകൃഷി നടത്താറില്ലേ അപ്പോൾ കൃഷി ഫിഷറീസ് ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് നികുതികൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് വരുമാന നികുതിയും കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയും എന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക വരുമാന നികുതി എവിടെ വരും സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ വരും കെട്ടിട നികുതി എവിടെ വരും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരും വാഹന നികുതി എവിടെ വരും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരും ഓക്കെ കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ നികുതികളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയും വരുമാന നികുതിയും ഇൻകം ടാക്സും കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയും ഇൻകം ടാക്സും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മൂന്ന് നികുതികൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെയാണ് കാർഷിക വരുമാന നികുതി കെട്ടിട നികുതി വാഹന നികുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഈ അതുപോലെ പൊതുജന സോറി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ഉണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തി രാജ്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തി രാജ്യം പറയുന്ന ഏതിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ചൂത് കളിക്കണം നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തിൽ ചൂത് കളിക്കുന്നത് ജയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മദ്യപിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് അതിൽ നിന്നും മദ്യപിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചൂത് കളി ജയില് മദ്യം ചൂത് കളി ജയില് മദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത് പണമിടപാട് പണമിടപാട് വരുന്നത് ആർക്കാണ് പക്ഷെ നാണയ വ്യാ നാണയ വ്യാപാരം ആർ ബി ഒക്കെ വരുന്നത് ആർക്കാണ് യൂണിയൻ ആണ് പക്ഷെ പണമിടപാട് വരുന്നത് ആർക്കാണ് സ്റ്റേലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ജലസേചനം ഓക്കെ ജലസേചന ശവസംസ്കാരം ശ്മശാനം അതേ മറിച്ച് നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പം ശവസംസ്കാരം ശ്മശാനവും വരുന്ന ഏതിലാണ് സ്റ്റേലിസ്റ്റിലാണ് അടുത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെ രൂപീകരണം വരുന്നത് ആർക്കാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജോലിക്കാരും വരുന്നത് സ്റ്റേലിസ്റ്റിലാണ് ഹൈക്കോടതികളുടെ രൂപീകരണം പുതിയ ഹൈക്കോടതിയിലെ രൂപീകരണം വരുന്ന ആർക്കാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും വരുന്നത് സ്റ്റേലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള തീർത്ഥാടനങ്ങൾ എവിടെ വരും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള തീർത്ഥാടനം സ്റ്റേലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള തീർത്ഥാടനം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള തീർത്ഥാടനം സ്റ്റേലിസ്റ്റ് ഫാനിൽ ആണോ കണ്ടിട്ടില്ലടാ നീ പിന്നെ ഇത്ര ആസ്വദിച്ച് നോക്കണം എന്തിന് എങ്ങനെ സമയങ്ങൾ ഇടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിടാ അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതി ഇതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ രീതി അവൻ കണ്ടുപിടിക്കണമേ അടുത്ത് ലൈബ്രികൾ മ്യൂസിയങ്ങൾ മറ്റ് സമാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ ആർക്കാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാൽ ലൈബ്രികളും മ്യൂസിയങ്ങളും മറ്റ് സമാന സ്ഥാപനങ്ങളും ആർക്കാണ് സ്റ്റേലിസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് ദേശീയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത പുരാതന ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ അതുപോലെ ചരിത്ര രേഖകൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദേശീയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും ഏതിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വ്യാപാരം ആ വിദേശ ഓ സോറി സോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് വ്യവസായങ്ങൾ എന്താണ് വ്യവസായങ്ങൾ ഓക്കെ വ്യവസായങ്ങൾ അതുപോലെ വ്യാപാരം വാണിജ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ വ്യവസായങ്ങൾ വ്യാപാരം വാണിജ്യം വ്യവസായങ്ങൾ വ്യാപാരം വാണിജ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ വിപണി മേള വിപണി മേള അപ്പൊ അത്ര പറഞ്ഞേ വ്യവസായം വ്യാപാരം വാണിജ്യം വിപണി മേള ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് സത്രങ്ങളും സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരും
യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ കാർഷിക വരുമാന നികുതി കെട്ടിട നികുതി വാഹന നികുതി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലെ വിൽപ്പനയുള്ള നികുതി ആർക്കാണ് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ചരക്കുകളുടെ ഉൽപാദനം വിതരണവും ആയതിലാണ് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റിലാണ് അതായത് വ്യവസായങ്ങൾ വ്യാപാരം വാണിജ്യം വിപണി മേള അതുപോലെ ചരക്കുകളുടെ ഉൽപാദനം വിതരണം ഇതെല്ലാം ഏതാണ് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഒന്നൂടെ പോവാണ് പോലീസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പൊതുജനാരോഗ്യം കൃഷി ഫിഷറീസ് കാർഷിക വരുമാന നികുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ കെട്ടിട നികുതി വാഹന നികുതി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലെയും വിൽപ്പനത്തിലുള്ള നികുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ചൂതുകളി ജയില് മദ്യം പണമിടപാട് ജലസേചനം ഓക്കെ കൃഷിക്കല്ല ജലസേചനം വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ കൃഷി ജലസേചനം ഫിഷറീസ് ഒക്കെ എന്തിലാണ് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ ശവസംസ്കാരം ശ്മശാനങ്ങൾ ശവസംസ്കാരം ശ്മശാനങ്ങൾ ഓക്കെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂപീകരണം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതികളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ ജോലിക്കാരും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള തീർത്ഥാടനം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള തീർത്ഥാടനം സ്റ്റേ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ലൈബ്രറികൾ മ്യൂസിയങ്ങൾ മറ്റ് സമാന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റേ ലിസ്റ്റ് ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ദേശീയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത സ്മാരകങ്ങൾ സ്റ്റേ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ വ്യവസായം വ്യാപാരം വാണിജ്യം വിപണി മേള അതുപോലെ ചരക്കുകളുടെ ഉൽപാദനം വിതരണം ഉമ്മന്നല്ല ഏതില് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് അതുപോലെ സത്രം സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരെ കാരല്ല സൂക്ഷിപ്പ് കാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസും സ്റ്റേ ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന പെൻഷൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുഘടം സ്റ്റേ ലിസ്റ്റ് അല്ലേ പിള്ളേ പഠിപ്പിക്കണം അത് പറയാൻ പോലെ വയ്യേ ആ നിധി നിധി ആ ഏത് നിധി നിധി പ്രതിനിധി നിധി ശേഖര നിധി ശേഖര ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇനി ഇത്രയും വെച്ച് നിർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ കൺഗൺ ലിസ്റ്റ് ആ ഓർത്തിരുന്ന സാധനം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി കേട്ടാ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം ഏതാണ് യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും നല്ലപോലെ പഠിച്ച് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് തെറ്റൂല മാറൂല എന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷം കൺഗാൻ ലിസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കുക കൺഗൺ ലിസ്റ്റിൽ ഒമ്പതെണ്ണം നമുക്ക് പഠിച്ചതുണ്ടേ ഏ ഓർമ്മയുണ്ടല്ല ഒമ്പതെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വനം വിദ്യാഭ്യാസം അളവ് തൂക്കം വന്യവി സംരക്ഷണം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള കോടതികളുടെ നിയമനിർമ്മാണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം എന്തൊക്കെയാ ആ കൃഷി ഭൂമി ഒഴികെയുള്ള ഭൂമിയുടെ ആ കൈമാറ്റം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ പിന്നെ ആ മായം ചേർക്കൽ പിന്നെ ദത്തവകാശവും പിന്തുടർച്ച ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റും സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺകോൾ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഇത് നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ വരണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധം പിന്നെ കുറെ കമ്മീഷൻ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ ഏഹ് കാറ്റകൾ കൊടുക്കുകയും പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ട്